Այս 28-ին Հուսաստանի դաշնության տոլյատի կաղաքում տեղի ունեցավ նորակարուց հայկական եկեղեցու ոցման հանդիսավոր առարողությունը։ Աղոտքներին թերցումից հետո խորան բարձացվեց Սրպալույս մուրոնը, որող թե մակալարաշ տոլյատի նորահուց եկեղեցում առաջին սուրպ պատարակը մատուցեց տեր սեպուղ կահանա ամիրյանը։ Հարյուրավոր հայորդիներ սուրպ հաղորդություն ստացան։ Եկեղեցին, որտեղ միաժամանը կարող են ներկա գտնվել Ես կարծում եմ, որ այսու հետ մեր եկեղեցին առավել կահամախըմբի հայերին և մենք առավել միասնական կլինենք։ Ես ժամը հանձնելուց, որ մեկ կարողանում ենք ես ժամը կարողանակ իրար տեսնենք, էլ ավելի բարույություն ա պետ դումայ պատգամավոր Վլադիմիր բոկը, նհանգային դումայ պատգամավոր դենիս ոլկովը, եկեղեց ու բարերարներ, հայ համայնքի անդամներ։ Հավ է, որ մեզ մոտ մասվեց առաջին հայկական եկեղեցին և որ այստեղ ոչ մի եկեղեցին կգործի, այլև ազգային մշակութային կենտրոնը, սա ուրախալի իրադարձություն է կաղաքի համար, ընդվորում թե հայրի, թե Հայրի Վստա հենք, որ տոլյատիի նորահուծ սուրպ աստվածածին եկեղեցին պիտի օգնի, որ հավատավոր մեր զավակները համախմբվեն եկեղեցու շուրջ, արդում պահելով հավատքը Ար Քրիստոս և հավատարմությունը մեր նախնիած արժեքներ Արա գրիքորյան նայն բարիրարներից է, որ եկեղեցու հիմքերից սկսած մասնակցել է շինարարական աշխատանքներին։ Եվ այսօր հուզմունքով է խոսում, իրականություն դարձած իրազանքի մասին։ Եզրա Սրպազանի խոսկից � իսկ եզրասրպազանի խոսկերից հետո ոնց որ վերացնվել ենք, ամրացել ենք։ Պատարակի ավարդին Մոսկվայի առաշնորդարանից բերված դիրոչ խաճապայտի մասունքը իտես հավատացյալների դրվեց խորանի վրա։ Մինչև Վատիկանի կաղթնի արխիվների և առակելական գրադարանի ղեկավար Մոնս ժան լույի բրյուգեսի գլխավորած պատվիրակությանը մայրաթոր սուրպեջ միացնում հյուր ընկալեց ամենայն հայոց հայրապետը։ Պատվիրակության լուղեկցում է ծանոտ եմ իմ ծարայության ավելի վաղ շրջանից, այցս այլ նպատակներ ունի, ասաց Մոնս ժան լույի բրյուգեսը։ Առաջինը հայ և կատոլիկ եկեղեցների միջև ձևավորված ջերմ հարաբերությունների ամրապնդումն � Ամենային հայոց հայրապետը բարձր գնահատանքի արժանացրեց 
կաթոլիկ պատվիրակության հերթական այցելությունը սուրբ հեջ միածին եւ մասնավոր շնորհակալություն հայտնեց այն հետազոտական աշխատանքների եւ հրապարակումների համար, որոնք իրականացրել է պատվիրակության կազմում ընդգրկված պրոֆեսոր Հայր Ժորժ Անդրի Ռույսենին։ Նրա տեվական աշխատանքի եւ կատարած ուսումնասիրությունների շնորհիվ հրատարակվել է հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող բացառիկ արժեքավոր փաստաթղթերի բազմահատորյակը։ Ամենայն հայոց հայրապետն իր ողջույնները փոխանցեց Ֆրանցիսկոս պապին, կաթոլիկ եկեղեցու բոլոր սպասավորներին եւ հավատացյալ ժողովրդին։ Պաշտոնական հանդիպման ավարտին կաթոլիկ պատվիրակությունն այցելեց մայր տաճար շրջեց տաճարի թանգարանում։ Նույն օրվա վերջում Վատիկանի գաղտնի արխիվների եւ առաքելական գրադարանի ղեկավար Մոս Ժան Լուի Բրյուգեսը դասախոսությամբ հանդես եկավ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։ Հայկական գանձերը Վատիկանի գաղտնի արխիվներում եւ առաքելական գրադարանում։ Կաթոլիկ բարձրաստիճան հոգևորական Մոս Ժան Լուի Բրյուգեսն այս թեմայով դասախոսությամբ հանդես եկավ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։ Առաքելական գրադարանի կառուցումը սկսվել է 1450-ական թվականներից, իսկ արխիվի կառուցումն ավելի վաղ է թվագրվում։ Արխիվների եւ գրադարանի պահարանների ամբողջ բարունակությունը, եթե մի շարքով շարենք, կկազմի 87 կմ։ ասաց Մոնս Ժան Լուի Բրյուգեսը։ Վատիկանի Առաքելական գրադարանը 5 առանձին ֆոնդ ունի: լատինական, հունական, եբրայական, արաբական եւ սլավոնական։ Հայկական արխիվը գտնվում է սլավոնական ֆոնդում։ Մեզ մոտ քիչ չեն Հայաստանին վերաբերող արժեքավոր փաստաթղթերը։ Մասնավորապես պահպանված են պապերի նամակները Հայաստանի եւ հայկական հարցի մասին։ Ամենահին նմուշը, որ ունենք, մեզ է հասել 10 տարի առաջ։ Ամերիկացի բողոքական մի ընտանիք մեզ փոխանցեց 2-րդ տարի վերջ եւ 3-րդ տարի սկիզբ թվագրվող Հուկասի եւ Հովանեսի պապիրուսե ավետարանի էջեր։ Ավետարանը գտնվել է Եգիպտոսում եւ ներկա պահին այն ամենահին է ճանաչվել աշխարհում։ Ասած կաթոլիկ հոգեվորականը։ Տարեկան 15000 գիտաշխատող է գալիս արխիվ։ Հայկական ֆոնդերը վերջին անգամ մի իտալացի հայագետ է ուսումնասիրել։ Իրականում անելիքները շատ են, եւ մենք սիրով կհյուրեն կալենք բոլոր ցանկացողներին։ Ջեմարանական սաներին ես ինքս գրկաբաց կդիմավոր եմ, ասաց Մոնս Ժան Լուի Բրյուգեսը։ Հարցին թե Վատիկանի արխիվի քանի տոկոսն է ուսումնասիրված, պատասխանեց։ Դժվար է պատասխանել, քանի որ ոչ միայն ուսումնասիրված չեն, այլև բոլոր նյութերը դեռևս դասակարգվածել չեն։ Պալատի վերջին հարկի ընդարձակ սրահներում ամեն ուրեկ դրված են դեռևս 18-րդ դարից մեզ նվիրաբերված գրքեր, եւ չկան մասնագետներ, որպեսզի դրանք նույնիսկ դասակարգեն։ Մոս Ժան Լուի Բրյուգես նիր դասախոսությունն ավարտեց ֆրանսիացի փիլիսոփա Պասկալի, ով չի հիշում, չի ապրում հայտնի խոսքերով։ Եվս մեկ անգամ ճեմարանականներին եւ բոլոր հետաքրքրվածներին հրավիրելով Վատիկան արխիվներում եղած հարուստ նյութերի ուսումնասիրության, ինեպաստ ոչ միայն սեփական երկրի, այլև համայն մարդկության շահերի։ Հրավեր եղավ Հայր Ջորջի կողմից, որպեսզի մեր դասախոսները այցելություն ունենան Ռոմի Պոնտիֆիկալ Արևելյան համալսարան եւ նաեւ այնտեղի դասախոսներ կան այստեղ եւ արբերաբար դասախոսություններ կարդան Գևորգյան հոգեվոր ճեմարանում եւ կարծում եմ երկու ստեկ այս հարաբերությունների սահմնավորումը շահեկան պետք է լինի եւ մեզ համար եւ նաեւ Ռոմի Արևելյան Պոնտիֆիկալ համալսարանի համար։ Սոնախաչատրյան Գևորգ Հավակյան եկեղեցական կյանք։ Լվովում հայկական թեմի հիմնադրման 650 ամյակի արտիվ մարտոցի անվան մատենադարանում բացվել է լեհահայեր գրչության ավանդույթներ խորագրով ցուցահանդես։ Մի քանի տասնյակ արժեքավոր ձեռագրերի եւ վավերագրերի մեջ ներկայացված է նաեւ 1367 թվականի թակավորական հրավարտակի արտատպությունը։ 1367-ին լեհ լիտվական միացյալ պետության թակավոր Կազիմիր Մեծի հրավարտակով հայոց գրիգոր եպիսկոպոսը թեմ հիմնադրելու եւ լվով քաղաքն իր նորաստեղծ թեմի նստավայրը դարձնելու իրավունք է ստանում Լեհաստանի պատմության մեջ հայերին հաստիագրված ամենահին փաստաթղթն է հրավարտակի բնօրինակը պահվում է Լեհաստանի հին փաստաթղթերի կենտրոնական պետական արխիվում Լեհահայ գրչության գիտակ պրոֆեսոր Քրիստոֆ Ստոպկան ներկայացնելով փաստաթղթի պատմական նշանակությունը ընդգծեց Լեհաստանի թակավորը 14-րդ դարում արտոնել է հայերի ազգային ինքնության պահապանի հայ եկեղեցու անկաշկանդ գործունեությունը։ 
Կարելի է ասել, որ կազիմիր մեծի որոք լիհաստանը բաց և տոլերանդ երկիր էր։ Թակավորը թույլատրեց, որ գրիքոր եպիսկոպոսը պաշտոնավարի լբովում։ Հաջորդ թակավորներ են ունպես հաստատել են հետրովարտակը։ լեհահայ համայնքի ձերագրական բազմաթիվ նմուշներ առաջին անգամ են ներկայացվում։ Մատենադարանում են պահվում այս գրջության նարնչվող ամենամեծ թվով ձերագրերը։ Մոտ 130 ձերագիր ընդորինակվել է լեհլիտվական ընդգրկում են 14-18-որդ դարերը։ Սութադրության համադրող պիրուզ մնացականյանը գրագովի Եագելոնյան համասարանում և աշխարի տարբեր ձերագրապահոցներում մի քանի տարի ուսումնասիրել է լեհահայ ձերագրեր ու Ձերագրապահոցի հիմքը դրվել է հիմնականում գիլիկյայց և խրիմից գաղթաց հայերի ուրեման միջոցով, կամ դա այնպես է լինում, որ մեծահարուս լեահայերը գնում էին պարպրսապեց այդ թանկարժեք ձերագրերը և սերն լվովում հայերն ապրել իրենց առաջին պայտաշեն եկեղեցին են ունեցել դեր կաղաքի հիմնադրումից առաջ։ 12-որդ դարում անի կործանումից հետո մեծ արտագաղթ է սկսվել դեպի գրիմ, այնու հետև արև մուտք լեհաստան։ Հայ հայկական թաղամանսը և հայկական համայնքի համար կաղաքային պարիսպներից ներս էր տրված արդոնություն և իրավոգ։ Հետագային պավական զորանում է հայկական համայնքը աստիճանի, որ նույնիսկ լե թակավորների կողմից ստան հայերի դատը տեսնում էին հայկական դատարանը։ Հայեկեղեցուշ նորհիվ դարը շառունակ կործել են հայկական դպրոցներ և լեղ տիրակալների տված բացարի կարտոնությունների շնորհիվ հայկական համայնքը մի քանի դար պահպանել է Հայաստանյայց առակելական եկեղեցիով, իրենց մայր եկեղեցիով, սակայն 17-որդ տարի երկրորդ կեսը արդեն հայերի համար եղավ ճակատագրական, երբ ինչ-որ կերբ բրնի մի առառության պաճարով, կատոլիկացան և բնականավար շատ բրնեցին ուծացման ճանապարը։ Արդեն 20-որ դարում ավարդվում է կատոլիկացած հայոց թեմի պատմությունը։ Երկրորդ աշխարամարդից առաջ լվովը հանցնվում է։ Հորերթային միությանը հայոց մայրտաճարը պակվում Արդեն ուգրայինայի կազմում գտնվող լվովի առաջին հոգևոր հովիվ է նշանակվում նաթան Սրպազանը։ Մենք կարողացան կարջամանակում, բավական կարջամանակում ուղակի երազել հնարավոր չեր, որ մեկ տարի էլ չանցավ, տևեց այդ թեմի զուծ վարճական կործունեությունը մինչև 1996 թվականին, 97 թվականին գարեկին առաջին երջայանկայի շատակ կացողիքոսը այլևս պետության արջև գրանցված թեմը կանոնականացրեց և կոնդակով հրջա� նշանակեց որպես այդ թեմի առաջնորդ։
Նորագույն ժամանակներում լվովի եկեղեցին դառնում է Ուկրայինայի հայոց թեմի մայրտաճարը և առաջնորդանիստ կենտրոնը 2003 թվականին ամեն են հայոց կաթողիկոս կարեգին երկրորդի ձերամբ այն վերահոցվեց, իսկ 2001 Հայաստանյած առակելական սուրպ եկեղեցուն։ Սուցահանդեսի բացմանը պրովեսոր Քշիշտով Ստոպկային շտնորվեց մատենադարանի մեսրոպ մաշտոտ հուշամետալ։ լեհաստանի հայ համանքի պատմության ուսումնասիրման բնագավա Դեր անք ընդեղ կրկրվում են, մենք էլ գնում ենք, թե մեր աշում են դեվոր տներում է գրանք մնանք։ Ասնմեկ ամյամիքայել է տավուշի մարզի վազաշեն գյուղից է։ Վազաշենում և մարզի 14 սահմանամերց գյուղերու Հունիսի մեկին երախաների պաշպանության միջազգային որը սիրահարների այգում պահապան և հայդ զմեր պապ պարե գործական հիմնադրամներն իրականացրին։ Ես էլ եմ ուզում խաղալ ապահով տանք հույս մանուկներին խորագրով Հարցեն ունենք մեծ հալյողություն, որովհետև երևանի համար 20 ռեստորան սրջարան միացել են մեզ հայտատելու գումարներ, որպեսի 15 թակստոց կաղոնան կարուցել։ Հարդեն առաջինը կարուցել ենք և մնացոցի համար մենք մեզ տվել Առաջին խաղաթակստոցը կարուցվել է ներքին կարմ ռախբյուր գյուղում, երկու միլյոն դրամ է պահանջվել։ Հաղաթակստոցը համապատասխանում է արտակար գիրավիճակների նախարերության սահմանած չապանիշներին, կհավորված է որպես թակստոց գործացելու կարիքը չի զգացվել, գոն է այս պահին, բայց այդ ու անդրծ ամենից սպասել է։ Եվ տեսել ենք երեխանները, թե ինչպես են այդ սենյակ ոգտագործում, որպես խաղային այսպես ասաց սենյակ։ � Հաղաթակստոցները կապահով են ոչ միայն հերանց ամտանգությունը, այլև ուսումնական գործնթացի անընթատությունը, լինի մանկապարտես թե դպրոց։ Մենք կարծում ենք, որ այս ծրագրի միջոցով նոր որակ կստեղցենք մեր երեխա� որն էլ միջոց արմանավարդին ներկայացվեց որպես խաղաղության պաննո։ Պաննոն կա անվի վաճարքի, հավակված գումարը եվ սկողղի խաղաթակստոցների կարուցմանը։ Աննա Քարապետյան, Վրամ խանամիրյան, եկեղացական կյան Վիրահայոց թեմում երեխաների պաշտպանության միջազգային որվա տոնական մեկնարկը տրվեց թբիլիսի սուրպեջ միածին եկեղեցուց, թեմի սուրպ մովսես խորենացի նխակրթարանի սաների համար բակում կազմակերպված տոնահանդեսով Երեխաները և հոգևորականները միասին տերունական աղոտքնասացին և ստացան վիրահայոց թեմի առաջնորդի օրնությունը։ Արարողությունի թետո երեխաները ասվալտի վրա խաղաղություն նկարեցին աստ իրենց պատգերացումն վիրասիրություն էր պատրաստված, մանուկները ստացան պախպաղակ, կաղցրավենիք և մանկական աստված աշունչ։ Որը տոնական էր նաև իրահայոց թեմի 
Batumi Alexander Mantashians Kentronum. Kentroni Masnagetneri Jankerov, Tarber, Hagerov, Anakan Kalnerov, Yevnaverneov, Cerekuter Kazmagetfel, Polos Saneri Hamar. Achal Kalaki, Surpachi, Kevetsu Bakum, Samt Hejavaki, Yevzalka, in Tanura, Rachnor Takam, Pohanor, Papken, Vartapet, Salbiani, Ornutiam, Orvan, Vilvat, Michotarum, and Tata, Haka Hamak Archain, Hunisimek, Karkahosov. Hermine Hakopian, Yevzakan Kank. Marian Patmum is a Christian who 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 is a Christian Ինչպես Հիսուսն է ասել, եթե չդառնաք եւ չլինեք երեխաների նման, չեք մտնի երկինքի արքայությունը։ Այսինքն մենք շատ բանն ենք սովորելու երեխաներից, իրենց աշխատանքներից, իրենց կյանքից, իրենց ապրիլակետից։ Մալաթիայի հայորդած տանսաները ստեղծագործում են ինչպես աշխարիկ, այնպես էլ հոգևոր թեմաներով։ Հույսի թևեր էջ միածին Մարիամ ստեղծագործություններն ու մանրանը կարվերնագրված խմբակային աշխատանքը մեծ հուշում են այդ մասին։ Տեսնում եք նկարների մեջ հրեշտակները, եկեղեցիները, խաչերը եւ մենք էլ ենք շատ ողջունում այդ երևույթը, որ երեխու մեջ այդ հավատքը, այդ լուսավորությունը երուն է։ Եվ որ 11 12 տարեկան այսպես հրաշալի գործեր են նկարում։ Զմայլում ենք եւ հպարտանում ենք ներքում, որովհետեւ հայ երեխան է ստեղծագործում եւ ես բոլորներ սիրեցի։ Եղանակարով եւ Պատիկայով զբաղվող իրենց ընկերներին ողջունելու էին եկել Մալաթիայի հայորդած տան զվարթունք մանկական երկչախում նոր փողային նվագախումբը։ Աննա Կարապետյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։ Քրիստոսի հերաշափար հարության տոնից 50 օր հետո հայ եկեղեցին նշում է հոգեգալստիան տոնը, որը հայտնի է նաև Պենտեկոստե հունարեն անվանումով։ Այն հիշատակում է Քրիստոսի առաքյալների վրա սուրբ հոգու էջքը։ Ըստ աստվածաշնչի երբ Տիրոջ խոսքի համաձայն Վերնատանը հավաքվել էին նրա աշակերտները եւ միասիր տաղոթում էին, հանկարծ երկնքից մի ձայն լսվեց։ Սուրբ հոգին սաստիկ հողմի նման լցվեց ամենքի մեջ եւ ներկաները սուրբ հոգու շնորհների համաձայն սկսեցին խոսել տարբեր լեզուներով ավետարանական դրվագը պատմում է որ երկնային ձայնը լսելի եղավ ոչ միայն քրիստոսի աշակերտներին այլև Երուսաղեմի բազմահազար հավատացյալներին հրաշքինական ատես բազմությունը ցնցությամբ երկրպագեց Տիրոջն իր աշխատ շնորհների համար սուրբ հոգով լցվելուց հետո առաքյալները սկսեցին իրենց քարոշչությունը տարածելով ուսուց չի քրիստոսի պատգամները Ավետարանում սուրբ հոգին ներկայացվում է որպես մի զորություն, որ գործում է մարդկանց մեջ եւ տարբեր հրաշքներ կատարում։ Սուրբ հոգու Գալստիան տոնը արաքելական շրջանից սկսած հանդիսավորությամբ նշվում է քրիստոնեական բոլոր եկեղեցիներում։ Մեր եկեղեցում տոնը ունի 35 օրվա շարժականություն եւ նշվում է մայիսի 10-ից հունիսի 13-ն ընկած համապատասխան կիրակի օրը։ Այս տարի ըստ եկեղեցական տոնացույցի հոգե Գալստիան տոնը կնշվի հունիսի 4-ին։ Բոլոր եկեղեցիներում կմատուցվի տոնական պատարակ, հոգևոր դասը կմեկնի տոնի խորուրդը ու կհնչեցնի օրվա պատգամը։ Լուսինե Բալյան, Եկեղեցական կյանք։